magandang umaga mga bata. Ngayong araw na ito ay sisimulan natin ang pag-aaral sa week 1, quarter 2 ng ating math modules. Pero bago po yun, nais ko po kayong i-congratulate kasi po napagtagumpayan natin matapos ng mahusay ang ating quarter 1 math modules. Para sa ating aralin ngayong umaga, atin pong tatalakayin ang tungkol sa factors and multiples. Ano nga ba ang pagkakaiba ng factors sa multiples? Pakinggan nyo pong mabuti ang susunod na mga video para sa aking mga paliwanag. Dahil pagkatapos po ng araling ito, tayo po ay magkakaroon ng pagsusulit upang makita ko kung kayo nga ba ay may natutunan. Sabay-sabay nating alamin ang pagkakaiba ng factors and multiples. Multiples are the product of a number and one, two, three, and so on. When we say product, it is the answer in multiplication. In the equation 2 times 5 equals 10, 10 is the product. So, lahat ng product, yun ang multiples ng isang numero pag itatimes natin siya sa 1, 2, 3, pwedeng 4, 5, at saka kung saan man ang hinihingi ng inyong guro. Let's try to identify number 1 example. Una ang 3. So, ang gagawin natin, 1 times 3, 2 times 3, and 3 times 3 kasi tatlo lang ang hinihingi dyan na multiple then yung sagot nun or yung product na 3 6 and 9 yun yung multiples ng 3 then we have another one 5 so 1 times 5 2 times 5 3 times 5 ang product nun yun ang multiples ng 5 which is 5, 10, and 15. May iba pang paraan sa pagkuha ng multiples ng number. It can also be found by adding the number repeatedly. Halimbawa kanina yung ating ginawa. 3 plus 3 equals 6 plus 3 equals 9. So tingnan mo kahit inad natin, ganun pa rin ang kanyang sagot 9 pa din ang first 3 multiple ng number 3 ganun din kaya ang magiging sagot sa 5 5 plus 5 equals 10 plus 5 equals 15 so napansin natin na kapareho lang din ang kanyang sagot kahit addition ang ating ginamit. Okay? Maliban doon, may isa pa. Yung tinatawag na skip counting. Familiar naman kayo sa skip counting, di ba? Halimbawa, sa 3, 3, 6, 9. O sa 5, 5, 10, 15. Nung kinuha natin, ang first 3 multiples ng dalawang number na yun, ang first 3 multiples ng dalawang number na yun, kahit skip counting ang ating gamitin, ganun pa rin ang lalabas na sagot. Okay? Let's try these exercises. Learning task 3. Write the first 6 multiples of each number in your notebook. Ibig sabihin, halimbawa sa number 1, 1 times 7, 2 times 7, 3 times 
4 times 7, 5 times 7, 6 times 7. Kasi 6 multiples daw ang ilalagay natin. Yung sagot ng mga yon, yun ang ilalagay natin dyan sa blank. Naintindihan nyo po ba? O sige, try natin. Pero ibang number ang ating gagamitin. Para naman hindi natin sasagutan ang learning task. Kayo ang gagawa nun. Ibang numero lang ang ating gagamit. Okay. Let's try number 2. We're going to get the first 6 multiple of number 2. So, as I've said, multiply natin siya hanggang sa magkarating tayo sa 6. Then, ang sagot nun, yun po yung first 6 multiples ng number 2. So, ang first 6 multiples ng 2 ay 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Let's try another number. But this time, we're going to have skip counting in getting this first 6 multiple. So, we have 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yan po ang kanyang 6 multiples. Okay. Try naman natin sa ibang number ang addition. Addition naman ang gagamitin natin. Let's have 4. So, 4 plus 4 equals 8. Plus 4 equals 12. Plus 4 equals 16. Plus 4 equals 20. Plus 4 equals 24. So, nakuha natin ang 6 multiples ng 4, which is 24. May tanong pa po ba? Kasi kung wala na, direction na tayo sa factors. Ano nga pa ang factors? Paano ito naiiba sa multiples? When we speak of factors, they are numbers that we multiply. Let's say in the equation 2 times 5 equals 10, the factors are 2 times 5. Let's have some exercises. This time we are going to get the factors of 20. So, 1 times 20 equals 20. 2 times 10 equals 20. And 4 times 5 equals 20. Ano ang mga factors na? We have 1, 2, 4, 5, 10, 20. Yun po yung mga ginamit natin na numero para makuha natin ang sagot na 20. Kaya yun ang kanyang factors. So, ayos natin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Nakuha po ba? Maliban sa pagkuha ng factors ng isang numero by just listing, we can also get the factors through factor 3. Alam niyo po ba kung paano kinukuha yun? Oh, let's have this 16. So, ang 16... Pag minultiply natin ang 1 times 16, 16 po ang kanyang product. Then, 2 times 8, and 4 times 4. So, dyan pa lang, kitang-kita na ang kanyang mga factors. Kaya lang, i-arrange mo rin siya mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Nakita nyo ba ang factors ng 16? Ano-ano nga ba yun? We have 1, 2, 4, 8, 16. Kung wala ba kayong napansin doon sa aking mga binanggit na numero? Tama! Yung 4, kahit na dalawang beses siyang nakita doon, isang beses lang siya natin sinulat. 
hindi na kailangan ulitin kung magkapareho lang din naman ang numerong iyong isusulat. Okay? Let's have another exercises. This time, you are going to get the factors of the following numbers. Yan ang gagawin sa learning task 4. You are going to write the factors of each number in your notebook. Magbibigay ako ng example, pero hindi po yung nandyadaan sa learning task. Ibang number ang ating gagamitin. Pero yung procedure nun, kung paano kunin ang factors, pareho lang po ah. Okay, let's try number 6. 1 times 6 equals 6. 2 times 3 equals 6. So, by listing, nakita natin ang kanyang factors, which is 1, 2, 3, and 6. Hindi nyo po ilalagay sa inyong notebook yung nakapaloob sa binog. Ang ilalagay lang po dyan ay yung 1, 2, 3, 6. Ganon lang. Yung nakabilo, gagawin nyo lang yun sa scratch paper. Okay? Iba naman ang ating gagawin sa learning task 2. You are just going to select the factors of the following numbers. Write your answer on your notebook. So, katulad ng number 1, which is 9, maraming numbers na nakasulat dyan. Ilan lang dyan ang factors ng 9? We have 1, 3, and 9. Paano natin nakuha yon? Ganun pa rin ang pagkuha nun. Through listing, susulat lang natin ang factors ng 9, which is 1 times 9 equals 9, 3 times 3 equals 9. Kaya ang factors ng 9 ay 1, 3, and 9. O, dalawa na naman ang 3, kaya hindi natin siya isusulat ng dalawang beses. Isang beses lang. Pag pareho, huwag na pong uulitin. Okay? May tanong pa po ba? That's it for today. See you in my next video. Bye!